షుగర్ వ్యాధి వల్ల మీ పుండ్లు మానటం లేదా అయితే హేల్మీ రాక్ ప్లస్ తుర్కోమాక్స్ కాంబోని వాడండి నమస్కారం సుధీర్ వర్మ గారు నమస్తే సరి గుడ్ మార్నింగ్ బేసిక్ గా మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మన వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి కూడా మనం బిజినెస్ తయారు చేసుకోవచ్చు అని అండ్ అలాగే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకుని ఉంటే రీసైక్లింగ్ బిజినెసెస్ కి బాగా డిమాండ్ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఒక కొత్తగా బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలి అది కూడా ఇటు సర్వీస్ ప్లస్ బిజినెస్ మోడల్ రెండు అయ్యేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు చెప్పే బిజినెస్ ఐడియా ఏంటి రైట్ సిరి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇండియాలో కన్స్ట్రక్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కొంచెం ఓల్డ్ అవుతున్న కొద్ది పాత బిల్డింగ్లు కానీ అపార్ట్మెంట్లు కానీ వాటిని డిమాలిష్ చేసి కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఆర్ఎల్స్ ఇంటిలోనే మనం ఏదైనా మళ్ళీ వర్క్ ఆఫ్ చేంజ్ కనుక ఉంటే కనుక ఈ వాల్స్ అన్నింటినీ పడగొట్టి మళ్ళీ అక్కడ కొత్త డిజైన్ మనం తయారు చేసుకుంటాం అయితే ఈ వేస్టేజ్ సిమెంటు ఇటుక ఐరన్ చాలా వేస్టేజ్ బయటకు వస్తుంది అవును తీసుకెళ్ళి సింపుల్గా చాలామంది డంపింగ్ యార్డ్లో పడేస్తారు లేదంటే ల్యాండ్ ఎక్కడైనా ఫిల్ చేసి వదిలేస్తారు బట్ నిజానికి అది కరెక్ట్ కాదు కానీ ఇండియాలోనే రీసెంట్గా ఒక కంపెనీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ అన్నిటినీ రీసైకిల్ చేసి వాటితో మళ్ళీ సాలిడ్ బ్రిక్స్ తయారు చేస్తుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు గోడను పగల కొట్టారు అందులో ఇటుక మీకు దేనికి పనికిరాదు ఉంటుంది ఉంటుంది అక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది ఈ జీవీఎంసీ వాళ్ళు అటు ఇటు మార్చినప్పుడు మున్సిపాలిటీ మార్చినప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర అది అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది రీసైకిల్ అవ్వదు ఎక్కడను కానీ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అలా కన్స్ట్రక్షన్ వేస్టేజ్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి సెగ్రిగేట్ చేసి సెపరేట్ చేసి వాటిని రీసైకిల్ చేసి వాటితో మళ్ళీ కొత్తగా లైట్ వెయిట్ బ్రిక్స్ ఫ్లోర్ టైల్స్ ఇటువంటి వాటిని తయారు చేసి మార్కెట్లో మళ్ళీ సేల్స్ చేస్తున్నారు ఇది చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే దేర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ రీసైక్లింగ్ ఓకే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఎక్కడో దగ్గర కావాలి మనం ఎక్కడో దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవాలి సో ఇలా రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్ యూస్ చేయడం వల్ల కొత్త వర్డ్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా కొత్త రిసోర్సెస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ చేయలేం ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిసోర్స్ వేస్టేజ్ని మనం తగ్గించడం వల్ల మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్కి ఉపయోగించడం వల్ల కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అవుతుంది అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇండియాలో ఒక బ్రిడ్జ్ పగలగొట్టి మళ్ళీ కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టాలి లేదా చిన్న కెనాల్ డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తది కట్టాలి రిపేర్ వర్క్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి ప్రతి ఇంటికి అపార్ట్మెంట్కి గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి ఓవర్ ద ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఎంతో కొంత వేస్టేజ్ బయటకు వస్తుంది కదా కరెక్ట్గా ఆ మార్కెట్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రీసైక్లింగ్ బిజినెస్ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ వేస్టేజ్ని రీసైకిల్ చేసే బిజినెస్ని తయారు చేసి వాటి నుంచి ఒక బై ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసి మళ్ళీ మార్కెట్లో అమ్ముకోగలిగితే దాన్ని కరెక్ట్గా మార్కెట్ చేసి ప్రమోట్ చేసి కస్టమర్కి సేల్ చేయగలిగితే ఆ బిజినెస్ మోడల్ కూడా ఇండియాలోనే కదా వరల్డ్లో ఎక్కడైనా క్లిక్ అవుతుంది మన ఇండియాలో ఎక్కువ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ అలాగే మీరు చెప్పారు రీసైక్లింగ్ ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్తో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయొచ్చు అని అలాగా వాటికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటారు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి రైట్ సార్ ప్రపంచంలో ఏ మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ అయినా సరే మనం ముందు రా మెటీరియల్ ఏమొస్తుంది అందులో వచ్చే మెటీరియల్స్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటంటే వాటిని ఎలా రీసైకిల్ చేయాలి దానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఎండ్ మెటీరియల్ మళ్ళీ ఏం తయారవుతుంది దాని నుంచి కొత్త ప్రోడక్ట్ ఏం తయారవుతుంది ఒక సైకిల్ ఉంటుంది ఈ సైకిల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చెక్ చేయాలి ఏదో ర్యాండమ్గా ఏదో మెషిన్ పెట్టి తెచ్చేస్తే అవ్వదు ఈ ఇప్పుడు సిమెంట్ వేస్టేజ్ దాన్ని ఎలా రీసైకిల్ చేస్తాం సాలిడ్ బ్రిక్ వేస్టేజ్ ఉంది దాన్ని ఎలా రీసైకిల్ చేస్తాం ఐరన్ ఏదో వచ్చింది దాన్ని ఎలా రీసైకిల్ చేస్తాం ఇంటీరియర్ మెటీరియల్ ఏదో బయటకు వచ్చింది దాన్ని ఎలా రీసైకిల్ చేస్తాం లేదా వీటన్నిటిని రీసైకిల్ చేయడానికి ఒక కామన్ మెషినరీ సరిపోతుందా ఆర్ఎండి చెయ్యాలి మనం ఆర్ఎండి చేస్తే మనకి మెషిన్ డిజైన్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మీ మోడల్కి తగ్గట్టు డిజైన్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి బయట నుంచి తెప్పించడం లేదా ఇండియాలో దొరికితే ఇండియాలోనే తెప్పించి ఎక్విప్ చేసి మీకు ప్లాంట్ సెటప్ చేసి పెడతారు సో అప్పుడు రా మెటీరియల్ వస్తుంది రీసైకిల్ అవుతుంది కొత్త ప్రోడక్ట్ తయారవుతుంది దీన్ని మార్కెట్లో మళ్ళీ సేల్స్ చేపిస్తాం ఇలా ఖచ్చితంగా మనం ఐదు పది నిమిషాల్లో అయితే ఈ బిజినెస్ ఇలా అయిపోతుంది ఈ మెషినరీ ఇది వాడితే సరిపోద్దని ఐదు పది నిమిషాల్లో చెప్పలేం
ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు ఒక్కొక్క కొత్త రకమైన మెడిసిన్ డ్రగ్ తయారు చేస్తారు అందరికీ ఒకే రకమైన మెషిన్ అయితే దొరకదు కదా సో ముందు ఏం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళ మోడల్కి తగ్గట్టు సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసి ఇంజనీర్స్ని తీసుకొచ్చి ఫ్యాబ్రికేట్ చేయించి సిస్టమ్ని అంతా డిజైన్ చేసి అప్పుడు ప్లాంట్ రన్నింగ్లో పెడతారు ఓకే కొన్ని పెద్దవాళ్ళకి అనుకోండి తెలుస్తుంది ఎక్కడ మెషిన్ డిజైన్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఎలా పట్టుకోవాలి కొత్త వాళ్ళకి అనుకోండి ఈ మార్కెట్లో గ్రౌండ్ వర్క్ చేయడం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం దాన్ని ప్రాపర్గా అప్లై చేయడం దాని నుంచి బిజినెస్ మోడల్ తయారు చేయడం మైట్ బి దట్ కుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్ సో అక్కడ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ సో మీకు ఆ బిజినెస్ మోడల్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ డిజైన్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతారు దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి ఇందులో మళ్ళీ వేస్టేజ్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని మనం ఎలా రీసైకిల్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రోడక్ట్ నిజంగా మార్కెట్లో చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా దీని నుంచి వచ్చే మళ్ళీ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ పాజిటివిటీస్ నెగిటివ్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రైనీ చేసి అవసరమైతే లోన్కో ఇన్వెస్ట్మెంట్కో తీసుకెళ్తాం సో దేర్ వీ ప్లేస్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ అలాగే ఈ బిజినెస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి లైసెన్స్ అనేది అవసరం అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఏ బిజినెస్ చేయాలన్నా లైసెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి లైసెన్స్ లేకుండా చేసేది వ్యాపారం కాదు అండ్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు సెల్ సంథింగ్ వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు ఓకే లేదా ఇంట్లో చిన్న చిన్న కుట్లు అల్లికలు ఇలాంటివి చేసుకుంటానన్నా ఓకే ఇంకొంచెం లార్జ్ లెవెల్లో మీరు చేస్తున్నారు నెలసరికి వంద మందికి రెండు వందల మందికి కస్టమర్స్కి మీకు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ ఇంపార్టెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా చేసేది అసలు వ్యాపారం కానే కాదు ఈ బిజినెస్ లో మనం ఎంతవరకు లాభాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఇది కొంచెం మనం వర్క్అవుట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆన్ స్పాట్ ఇంత అని మనము చెప్పలేం మన ప్రొడక్ట్ ఈ ఏ బడ్జెట్ లో తయారవుతుంది రా మెటీరియల్ ఎంత ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది దాని నుంచి తయారే బై ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ లో కాంపిటేటివ్ రేట్ ఎలా ఉంది ఇది మనం ఖచ్చితంగా బ్యాక్ నుంచి వర్క్అవుట్ చేయాల్సింది ఆన్ స్పాట్ ఇంత అని చెప్పలేం కానీ ఏ బిజినెస్ అయినా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉండే విధంగా మనం ప్లాన్ చేయాలి సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఒక బిజినెస్ వ్యాపారం మొదలు పెడుతున్నాం ఏది స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ మా బిజినెస్ ఉంది బట్ గ్రోత్ ఎలా మేము పెంచుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు కావచ్చు స్టార్ట్అప్గా మేము ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్లో దీనికి స్కోప్ ఉందా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీ గైడెన్స్తో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరే బిజినెస్లు స్టార్ట్అప్లు కొత్తగా మొదలు పెడదాం అనుకున్నా ఆల్రెడీ మొదలుపెట్టి నెక్స్ట్ లె నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్దాం లేదా ఏమైనా చిన్న చిన్న హిక్అప్స్ ఉన్నాయి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి దట్ కుడ్ బి ఎనీ బిజినెస్ అయ్యండి రెస్టారెంట్ అయి ఉండొచ్చు సూపర్ మార్కెట్ అయి ఉండొచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ రియల్ ఎస్టేట్ యానిమేషన్ మీడియా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏ కంపెనీ అవనివ్వండి ప్రతి చోట వాళ్ళకి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఫినాన్స్లో కానీ బడ్జెట్లో కానీ మార్కెటింగా సేల్సా ఆపరేషన్సా టీమ్ మేనేజ్మెంటా పర్ఫార్మెన్సా క్లైంట్ ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉంటాయి అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే సొల్యూషన్ సరిపోదు డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ మేము ముందే అనలైజ్ చేసి దానికి మేము ఒక రిపోర్ట్ రెడీ చేసుకుని అప్పుడు ఆ వర్క్ని మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్లు కొత్త బిజినెస్లు మీ బిజినెస్లో ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కాన్ఫిడెంట్గా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ సుధీర్ వర్మ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సురీ హ్యావ్ గుడ్ డే